Okej, okay, medan jag recenserar filmerna så springer jag ner till varan och tillbaka så här två kilometers sträcka. Det blir nog lagom. Nu kör! Hej och hjärtligt välkomna till topp 11 april månaden utan något tema. Men vi kan ju bita in på filmerna jag har sett i vilket fall. Nummer 11, Game On. Jag känner mig lite lockad av den här filmen på grund av speltemat. Det visade sig att det var mer drogtema än speltema. I den här filmen fanns väl lite spelreferenser men det var mer om droger. Och så verkade filmen lida av sämre skådespeleri. Det kändes lite som filmen överlag hade lite av en Youtube-produktion i känsla av kvalitet. Ja, det var ju inte riktigt bra timing i filmen vilket som är smärtsamt med tanke på att de försöker med fysisk humor. Nummer 10. Lucy börjar bra men utvecklas väldigt fort till en halv evighet av besvikelse. Intressant berättarkonst i början av filmen med snabba klipp till annat så att man förstår vad huvudkaraktären tänker eller känner försvinner dock rätt snabbt i filmen liksom spänningen. Kul med Minsi Choi i en helt koreansk roll. Men slutgiltigen så kan man väl säga att eh, Limitless är en bättre film, så se den istället. Nummer 9. Fat Chance. En så kallad kristen film har något av ett PK-budskap om att eh, man ska se till människor som vilka det är istället för att se på deras kropp och döma dem därefter. Eh, inte trovärdiga antagonister i den här lite väl genomskinliga, lite väl genomonda. Eh, folk brukar försöka dölja att de är onda om de nu är onda. Eh, riktigt snygga texteffekter i början av filmen. Det är ja, plus. Och så Wesley Elders som spelade karaktären Chad var hade lite högre kvalitet i sig. Eh, eller så är det bara att han påminner om David Tennant. Nummer åtta. Red. En eh, komedi alla Bruce Willis skulle jag vilja säga. Med lite så kallat action. John Malkovich gör bra ifrån sig i den här filmen. Han lyckades roa mig. Nummer sju. A Million Ways to Die in the West. Extremt rolig på sina ställen, men pinsam på andra ställen. Vidrig duell med Patrick Neil Harris, fantastisk insats av Ray Reynolds och slutligen kan man säga att det är en rätt smart komedi trots sin barnslighet. Nummer 6. The Party. En halvbra komedi. Bra introscen på den. Smart upp. Lägg till historien, men väldigt billig humor i första halvan. Billig som i att det kostar inte mycket att göra de här skämten. Man ser dock även det bästa skämtet i filmen under den första halvan. Och så har den intressant berättarkonst där man ser att folk pratar, men man hör inte dialogen. Filmens... Får sin vändning i mitten ungefär, eller lite längre fram kanske, när det är som allra värst toalettscenen ifall ni har sett filmen, hade jag väldigt svårt för. Och sista halvan ser man att de har lagt mer budget i. Nummer 5. Ego vs Shark. En film med stil av Napoleon Dynamite. Kanske mer vardaglig och mer, mer tristess i sin ton. Men trots det så är den förvånansvärt underhållande. Och den har en vacker romans trots mycket annan skit i filmen. Nummer fyra. Unlikely Angel. Underhållande och berörande julfilm vilket som passar sig utmärkt att se på i april. Trots eh, att den gör det vanliga misstaget av att eh, påstå att man behöver förtjäna sin plats till himlen. Det går inte att förtjäna sin plats till himlen. 
Så är det. Underhållande film. Sankt Pär. Små inhopp i olika delar av filmen är speciellt charmerande. Nummer tre. Police Academy 6. City Under Siege. Som liten var det här min favorit bland polisskolan filmerna. Men eh, den verkar ha blivit den näst sämsta nu i senare dag med sin lite barnsliga ton. Även om eh, filmserien här tog upp nya idéer som en mystisk skurk som man inte får se ansikte på och eh, får ha den episka återkomsten av karaktären Fackler som har varit borta i två filmer. Och biljakt med en buss. Det är högklassig humor det med. Nummer två. Jojo's Bizarre Adventure. Diamond is Unbreakable. En live-action adaption av första delen av fjärde arket. Det vill säga arket som kallas för Diamond is Unbreakable. I Jojo's Bizarre Adventure-serien. Ful CGI men grymt snygga karaktär designer, eller karaktärer karaktärskostymer vad man nu vill kalla det bizarr underhållande film som är, blir något seg nummer ett upgrade grymt snygg action smart story vad mer kan man önska sig en film som är väldigt lik Venom med tanke på att bägge har konceptet om Två viljor i en kropp, vilket som av någon orsak är en idé som jag finner tilltalande. Den här är regisserad av Lake O'Neill som även gjorde The Invisible Man som var en av de bättre filmerna jag såg förra månaden. Och det var då allt för den här månaden. Ja... Vad kan man säga? Jag drog igenom det här väldigt snabbt. Ja. Jag hade aldrig fått dra ut tiden med att käka pizza. Har ni sett de här filmerna? Har ni åsikter om de här filmerna? Har ni hört om de här filmerna? Vill ni höra mer om de här filmerna? Vad tycker du om fryspizzor? Det här är en pannpizza. Alla grandiosa. Inte min favorit verkar vara. Lite för salt den här. Mest käkat pepperoni i pizzor. Det är rätt ovanligt. Det verkar inte vara så populärt i Sverige om någon orsak. Ja, ni kan väl ge videon en tumme ner eller tumme upp beroende på vad ni tyckte om den. Undvika den här knappen att stå och prenumerera på den men jag bara så att ni får mer videor från mig. Då kan ni söka upp själva om ni vill se dem. Omöjligt att prenumerera. Men tills nästa år så får du väl ha det bra. Ciao!